大家好，欢迎来到 MK 2新闻频道。不要忘记订阅该频道，这样您就不会错过当天最热门的新闻。沈月与何在果然在本期节目中，他们饰演的星月便给观众带来了眼前一亮的感觉，尤其是两人的额头吻，浪漫感十足。无限超越般本期节目演绎的剧目属于 B 专场 ，B 类的情感剧之所以会得到众人的喜欢，是因为他们在爱情中的遗憾让观众感到心碎，因为爱情的不美满而让观众久久不能忘怀。也让带入到角色中的观众产生共情而共同伤怀，因而塑造了无数 B 的经典作品。比如在《甜蜜蜜》中，刘先宁饰演的李翘与许魏洲饰演的李小军之间的感情，他们彼此相伴，互相温暖着对方，是对方生命中的一束光。相互喜欢，可却因为现实的原因，而不得不将这段感情停止于友谊阶段。《倩女幽魂》中的聂小倩与宁采臣也是爱而不得的典型代表，他们并没有在合适的时间中相遇，虽然历经千辛万苦，终于确定对方的心意，可最后的结果依旧逃不开忍痛分别。这段感情在薛凯琪与周柯宇的演绎下，也让观众十分动容。这也是周柯宇第一次出演古装角色，他表示的确和现代戏有很大的差别。而尔冬升也称赞他与古装的适配度很高，甚至会比他的现代造型更加好看。希望他将来在古装作品中会有更大的成就。虽然郭俊辰在上期挑选搭档时，非常希望能够和沈月一起组队，并且经过了多次争取，但最后的结果是他与周杰琼分道一队。而他们演绎的新不了情，也让观众感受到了那种幸福，明明近在咫尺。但却有一种可望而不可及的疏离感。在表演环节中，周杰琼还原了影片之中阿敏献唱主题曲的经典场面。他穿着一身白色礼服，站在聚光灯下，宛如一个披着月光的仙女。在歌声的烘托下，也让整个片段更加感人。惠英红表示，他们的演绎方式很贴近生活，是一种很干净的表演方式。最后营造出的整体观感会让观众十分舒服，而这样的肯定也让周杰琼激动哽咽。在之后的采访中，他表示惠英红的肯定是他一直以来想要去得到的，因为这对于他来说是至高无上的表扬。果然，在本期节目中，他们饰演的星月便给观众带来了眼前一亮的感觉，尤其是两人的额头吻，浪漫感十足。作为张柏芝的代表作，《星愿》的港风韵味十足，而沈月饰演的余秋楠在处理与何宇饰演的洋葱头离别的这场戏份中，加入了不少自己的理解。他们在情绪处理这方面十分细致，尤其是两个人的哭戏氛围感直接拉满。沈月表示，爱情片存在的目的应该是为了给观众呈现出爱情最美好的模样，让更多的人愿意相信爱。去付出自己的爱，而演员要通过表演诠释出这份爱意。从这话话中就能够感受到沈月作为一个演员对于这份工作的热爱与尊重。何宇在饰演离别戏份时的递进，情绪也拿捏得十分到位。从刚开始的隐忍，到之后的释放，再到整个人情绪到达最高潮时的一秒落泪，他将洋葱头的内心世界表现得十分准确。一定是对角色反复揣摩，才能营造出这样的效果。李一桐在本期节目中扮演的紫霞仙子可谓是惊艳了众人。首先是她的扮相颇具灵气，演技也特别自然。尤其是剧目中他们分别时的这段戏，充满了悲伤的气氛。李一桐也通过哭戏向观众展现了自己的演技，就连她的脖子上都充满了泪痕。不过，给观众营造出新鲜感，两人特意设计了一番，在结尾处的反转也十分有趣。糖炒栗子多少钱？一会儿我转给你。这样的情节不仅给《大话西游》带来了更多的可能，也可以被理解为是在致敬周星驰那种无厘头的表演形式。
。大话西游之所以被称为是经典作品，就是因为每个人在不同年龄段看这部作品时，都会产生不一样的人生感悟，而不同版本也会营造出不一样的效果。对于他们两个人饰演的这版大话西游中，或许在城楼之上。紫霞仙子目送自己挚爱的至尊宝离别时的眼神，就是对爱情最深刻的感悟。可以说，李一桐表演出了爱而不得的精髓。范世琦的演技也得到了观众的认可。其实，在节目中，范世琦的争议一直很大。与其他演员相比，他并没有特别出圈的代表作。而在第一期挑选角色时，他的举动也被不少观众认为是不尊重车保罗。因此而受到非议，但通过至尊宝这个角色，他证明了自己。从他的演绎中，我们能够感受到他真正走入了这个角色的内心世界中。不管是眼神还是微笑，哪怕是一个简单皱眉的动作，都能够感受到他的情意。他的眼泪仿佛在向观众说明爱情中的一个难题：到底是从来没有在一起过比较遗憾，还是在一起过？但没有走到最后才更遗憾。经过前辈们的抉择，最终由李一桐与范世琦一起合作的改编版《大话西游》得到了大家一致认可。两人的作品以全场最高票数获胜，被评为在线阶段中的最佳搭档，而他们也被尔冬升授予了红卡。之后，范世琦也表示，在两人合作的过程中，自己格外感谢李一桐。由于刚开始自己一直无法进入状态，在李一桐的陪伴下，才能找到最准确的感觉。果然，在表演的过程中，好的演员都会互相成就对方，才能给观众带来更好的作品。经过一段时间的相处，无限超越班也即将迎来最终的结业典礼。节目组特意邀请了车保罗、林峰、黎耀祥和叶童作为收官典礼当中的惊喜嘉宾。希望他们能够和年轻演员们在一起碰撞出更多精彩的火花。在挑选角色时，尔冬升表示，郭晓婷在过往的作品中一直没有太多能够当选女主角的机会，所以暖心的将毕业大戏《再见爱人》中的女主交给她来饰演。最后究竟会给观众带来怎样的作品呢？让我们共同期待。感谢您观看视频。如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。